Daar is net iets aan Afrika. Die kraakvars lig met dagbreek. Die afwachting en onvoorspelbaarheid wat elke oomlik bring. Die levenskracht, energie, vrede. Dis belevenisse waar oor mense ooral oor die wereld droom en groot geld uithaal om as bevoorrechte pelgrims aan die moeder vasteland sy uitlokkende roepstem gehoor te gee. En een van die begeerlikste belevenisse is een wereldberoemde fietstoel, die Tour de Wilderness. Een avontuur wat in die top van baie fietsrijers wereldwijd sy wensluisie is. I saw photos for the Tour de Wilderness a couple of years ago online and thought the setting looked fantastic. Oh, the challenge of it, the five days in the bush, mountain biking, camping, uh, all sounded very exciting. For my work, for jare al droom ek oor hierdie exclusieve belevenis. Toe ek van jare uitnodiging kry, het ek dit met al by hande en bene aangegryp. Dit was echter een ander story om myself gereed te kry. Die tour strek oor meer as 300 kilometer in vier dae door drie lande oor baie moeilike terrein. Nie iets wat mens met kaal hande aanpak nie. Alhoewel ek hyper opgewonde is, knaag die senewees ook maar. Ek het bitter min tyd gehad om voor te berei en het feitelik geen bergfiets ondervinding nie. Om die waarheid te sê, moes ek in herhaas een fiets leen net om te kon deelneem. Die groot avontuur het by die Pondrif Grenspos op die randkie van Botswana begin. So, dit was 500 kilometer tot hier so, paspoort gestempel, nou dier die droe loop van die Limpopo rivier en dan so enkie aan tot by die vliegveldpaans van ons loop. Die amtelike toer begin eerst die volgende dag, maar met meeste ander fietsrijers wat al maandelang oefen, was daar nie tekort aan energie en enthousiasme nie. Vir baie van ons was dit ons fietse sy jou eerste kennismaking met die Kalahari sy sand. Oor die grens was dit net so 3 kilometer sy trap tot by die registrasiepunt en die eerste nacht sy tentedorpie op die Limpopo Vallei vliegveld in Botswana. Dit is meer as 300 fietsrijers wat van 13 verskillende lande vandag met karre, busse, helikopters en vliegtuie hier so by kamp nummer 1 vir die toorde toe die by mekaar kom. Toe dit toe die, dit is my vijfde jaar dat ek om reik, maar dit is een wonderlijke, wonderlijke bijeenkomst. En dit is een vierdag toer, min of meer 350 kilometer wat gerei word. As jy rare gebied wil jy ken, moet jy of stap of fiets rei, dan kom jy in plek in wat jy gewoon nog nie ander plek in kom nie. 350 kilometer. My dag breek het ek my dapperste gezicht opgesit, maar binnen in gewonner wat my besiel het. Na een ijskouwe nacht in die veld is ons gereed om bykie tussen die Kalahari bossies te gaan soot. Gelukkig kon ons begin met een rustige stikkie grondpad om die bene lekker op te warm voor ons afgedraaid die wildernis in. Hierdie is Mashatu Wildtuin sy rijkste wildsgebied. Die omgeving is bekend as die land van Reese. Krimetarte, njale bome, olifante, groot katte is maar een paar van die reese op hulle luisie. En met vars spore om ons moes ons versichtig wees. Mashatu is deel van een groot privaat reservaat, die noordelike Tuli Wildtuin. Tuli is bekend vir sy groot troppe olifante, die grootste bevolking op een privaat reservaat in Afrika. Met duidelike tekens van olifante wat kort van tevore hier deur beweeg het, was ons ekstra op ons hoede. En toe skielik is hulle voor ons. Maar met elke groep wat die ervare wildschits as leier het, kon ons hierdie intieme belevenisse op een veilige afstand geniet. Traditioneel het gemeenskappe wat ombewaringsgebiede soos die woon nie altyd veel voordeel daaruit getrek nie. Dikwils bring dit konflikt soos wanneer een roofdier hulle vee vang of een olifant hulle gewasse plinder. 
Die plaaslike gemeenskap is die verhouding met hulle omgeving is kritisch belangrijk voor die voortbestaan van bewaringsgebiede. Children in the Wilderness is een organisatie wat precies hiervoor in die lewe geroep is. Children in the Wilderness is an environmental education and life skills program for rural children living in and around protected areas. Hulle doel is om in kinders wat die toekomstige leiers in daardie gebiede gaan wees, een onwrikbare liefde vir hulle omgeving wakker te maak. To ensure that those areas are conserved in the future, we need children to understand. So we use a quote by Baba Diem, you'll only conserve what you love, you'll love what you understand, and you'll understand what you taught. So we teach the children so that they understand, if they understand, they'll love it, and if they love it, they'll conserve it. Intussen was ons bezig om met dag 1 se route van die Tour de Tuli te stoei. En in hierdie harde wereld was dit glad nie makkelijk nie. Die dongas en sand het hulle tol geëis. Ek het self een paar keer hard met die aarde kennis gemaakt en my fiets was een van die eerstes wat gebreek het. My kennis van fietsmechanika is maar beroerd. Gelukkig kon ons spanleier Nathan die gebuigde onderdeel vervang en was ons gauw weer aan die trak. Na amper 8 ure lang in die saal, onder een meedoonloose son, moes ons diep del vir kracht om klaar te maak. Dooringbosse en diksand het ook maar die energie getap. Uiteindelik was die prachtige ligging van kamp nummer 2 een absolute lafenis. Dit was nie makkelijk nie, maar ook nie so erg as ek te denk het nie, maar hulle sê moore gaan rob iets. En dit was. Dit is een ding om my jylle dag lang op een fiets deur te bring, maar om dan die volgende ochend op te staan en dit weer te doen, is wat Tuli so een groot uitdaging maak. The training in England was just a, was just nowhere near what the terrain is out here. Um, I'd, I'd only been able to practice on a bit of sand over in the UK, but um, out here with with Kalahari sand is is crazy. Die prachtige ongerepte omgeving laat jou echter gauw van die seer spiere in dier gestampte sitvlak vergeet. Nog een avontuur was om een van die skole wat by die Children in the Wilderness programme baat langs pad te besoek. The children absolutely love having the cyclists visit them. It's a really special occasion for them, and the cyclists embraced it. Just to give back a little bit is phenomenal, and it's a great, great feeling. And everyone behind Children Wilderness is really making a huge impact. I mean, our future is in the children. How the cyclists and the, the children were interacting and That's riding cool. each other's bikes and teaching songs and dancing. It was, it, it was a really special and, and unique experience for both the children and the cyclists. Being here and being part of the team is just absolutely spectacular, beautiful people. The work that Children in Wilderness are doing is nothing short of miraculous. The basis of Children in the Wilderness program is EcoClips, which is in aan gebied wordt. Here clips leer bewaringsbeginsels vir kinders op prettige maniere en ongeveer 3000 kinders per jaar in 6 verskillende lande sy levens word dier die ecoclips verreik. Maar wat is die kans dat hierdie kinders ooit die betovering van hulle eie natuurlijke erfenis kan beleef, soos die bevoorrechte besoekers, ek ingesluit, wat van elders afkom? They see all these people coming and going and you know, they don't understand why they're coming. From those ecoclubs, children who've done well in projects or um, who've attended all the clubs and shown enthusiasm, um, get selected to go on an annual camp and experience a wilderness safaris camp. So we literally close the camp to guests and the children stay in the guest rooms and are treated like tourists and so that they can experience it and understand and see an elephant from a positive perspective, not trading their crops. So the kids who are in the school sit in a literary good program. This is the people in the future of us over what will be in tourism, what will be in nature. So I think as people look at the big print that they have here, it's a very good very good concept. Daardie middag moes ons teen stijl, klipperige randjies op. Voor ons by paakjies uitgekom het wat oor millennia dier olifante en ander dieren in die rots uitgetrap is.
Vandaag het dit rarig soos een prestatiegevoel om weer bij die prachtige amfitheater kampplek uit te kom. En ons slaap op die wonderlijkste remote plekke, is rechtig ongelooflik om te zien wat die ouders doen om hier die kampen op te slaan in die middel van die bos. We overnighted in a, a, a campsite we call Amphitheater Bush Camp, which is just along the Malakati River and offers the most spectacular sunsets. So the cyclists at least had an opportunity of enjoying their campsite twice. The tents are pitched for you, there are hot showers, um, the food is phenomenal and, and which is essential for when you're riding all day you really need to, um, to load up on the, on the nutrients and refuel your body and also the massages, you get a complimentary massage every day. Yeah, it's just, it's just been a brilliant, brilliant camp, brilliant setup. Because we operate in complete remote areas, every single item that we need we bring into that campsite and of course we're very conscious about our, our footprint. Dit is so lekker om te zien als ik volgende week hier rij, is hier niks. Dit is rechtig een kenmerk van hulle om alles te rehabiliteer, precies soos wat hulle dit gekry het. Ons het nou twee dae in Botswana self spandeer. Ons gaan morgen 70 kilometer afrij oor die Limpopo rivier in die Mapangupoe park in. Wat wonderlik is, ek ben nie uitzig, is al oor die kilometer brede sasje rivier. Dit is rechtig iets wonderlik om te zien. En dan gaan ons in Zimbabwe in. So ons gaan in 70 of 80 kilometer Draai rij in Zimbabwe en weer terugkom vir ons ons ondergang by Mapangupoe. Op dag 3 moes ons eers dier die droe Motlaoutsi rivier loop sikkel. Die route het ons reg oos na Mapangupoe geneem. Ons lewe was ten die tyd maar broos en seer en een lekker lang gedeelte met vloeiende paaikies was net die ding om die spieren los te kry. Na die rivierbed se dik sand was die Mopani vlaktes kinderspeeliekies. En het ons dier die spruikies gevloek met een paar balte tussenin om ons weer aarde toe te breng. By een van die min waterpoele het Kweljas in hulle duisendes vergader. Een informele grensbos in die Limpopoese rivierbed was die punt waar ons Botswana vaarwel geroep het. Dank u. Michael? Hier waar die Limpopo en Shashe riviere saamvloei, het een ontwikkelde en rijk gemeenskap ongeveer een duizend jaar gelede floreer, die koninkryk van Mapangupo. Hulle het goud en ander minerale ontgin en verwerk, kuns en landbouw beoefen, katoen verbou en geweef en met beskaving so ver as Egypte, Persie, Indie en China handel gedruid. In tye van goeie reen, is hier die machtige bruisende riviere. Vandaag was daar echter niet veel meer als een modderpolitie nie. Er steeds een tamaleki om met droe skoene aan die ander kant uit te kom. Ek en groepleier Nathan was gereed om vir die res van ons pand te wees hoe dit gedoen moet word. Wel, ten minste was my een skoen droe. I want you as dry! In 2003 het Mapangupwe UNESCO wereld erfene status gekry en een jaar later is die Mapangupwe nationale park hier gevestig. Die ongelooflike natuurskoon wat jy kry in die park met die grens tussen die drie lande, Botswana en Zimbabwe, um, en dan ook net die, die kultuur erfenis wat so rijk is, um, oorals waar jy in die park beweeg, stap jy basis op kultuur erfenis. En ons het die voorrecht gehad om die aand hier waar Zuid-Afrika se heel eerste stad waarschijnlijk een duizend jaar geleden geskitter het, te kon kamp. Dit is die laatste dag van die Tour de Tuli en weer beleef ons die avontuur van een informele grenspos, hier die keer om Zimbabwe binnen te gaan.
Hier is deel van wat binnenkort als die groter Mapungubwe oorgrenspark zal bekend staan. Ecologisch werk die oorgrenspark reeds. Olifanten, um, leeuws, alle wild wat voorkom hier migreert tussen Zimbabwe, Botswana en die Zuid-Afrikaanse gedeelte wat Mapungubwe Nationale Park is. Dit is maar net voor ons als, als bestuurders om zeker te maken dat we al die punten bij elkaar knopen en zeker maken dat hij, hij is effectief is. Vandaag was bij Verre die uitdagingste route en het baie vast bij de gevaar. It's been such a challenge. Um, I've learned loads about riding and it's been really tough. Tough going on a lot of days, but the team that I'm cycling with have been so supportive and encouraging. Na baie sand, stof en nog een paar harde valle, het Mapangubwe se jewel weer soos een monster voor ons verreis. Daar die laaste enkie het my bene soos lood gevoel. Maar toe ek oor die randje is, het ek gesweef. So, die laatste dag was nog wel rof geweest, maar dit was baie, baie lekker en fantastische gevoel om klaar te wees. Ons het hier ongelooflike mooi gedeeltes gerei, per ty keer was het amper soos een meditatie met die prachtige oopvlaktes om een mens waar je niks anders sien behalwe die ongerepte natuur nie. Anne keer het ons gesaffer teen Balte uit die hele algemene vierdag Tour de Tully was ongelooflik lekker geweest. Wat een voorrecht om so nabij een deel van Afrika's wildernis te kon kom. Well, highlights for me is seeing the animals and being right up close to them at times. Uh, and highlights of just a lot of hours is biking through the bush. Na vier dagen op Tour de Tully het een nieuwe deel van Afrika in my hart kom inkryp. En dat ons avontuur help dat Afrika's betovering ook in die harte van een nieuwe geslag leiers inkryp, maakt het extra besonders.